जय हिंद स्टूडेंट वेलकम टू बायोलॉजी क्लास नाउ स्टूडेंट इन दिस लेक्चर वील बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हाउ दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हाउ दीज फाइटो हार्मोन्स वर डिस्कवर्ड सो देयर डिस्कवरी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओके सो द डिस्कवरी इफ यू टॉक अबाउट इन सभी हारमोन्स की डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल है मीन्स दे व नॉट इंटेंशनली डिस्कवर्ड ओके एक्सीडेंटली दे वर डिस्कवर्ड सो ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डाविन चार्ल्स डाविन एज यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस नेम जिन जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जिन्होंने बुक लिखी थी सो चार्ल्स डाविन जो है इट स्टार्टेड विद दैट एंड हिज सन फ्रांसिस डाविन सो दे बोथ दे बोथ दे बोथ ऑब्जर्व वॉट दे ऑब्जर्व जो कोल्युपटाइल होता है कोल्युपटाइल ऑफ कैनरी ग्रैस ओके जो प्लूम्यूल का पार्ट होता है प्लूम्यूल की कवरिंग होती है उसको हम कोल्युपटाइल बोलते हैं इफ यू रिमेंबर और रूट की कवरिंग को हम बोलते हैं कोल्यूराइजा ठीक है ये आपने पढ़ा था जब हम लोगों ने सीड्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे तो ये जो चार्ल्स डाविन थे और फ्रांसिस डाविन उनके सन इन्होंने ऑब्जर्व किया जो कोल्युपटाइल होती है कैनरी ग्रास की वो जो है यूनिलेटरल लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करती मींस सनलाइट जो है जिस डायरेक्शन में सनलाइट होती उसी डायरेक्शन में वो ग्रो करती है टुवर्ड्स द लाइट सोर्स जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म के भी नाम से जानते हैं आई होप यू ऑल रिमेंबर जो जिसमें हमने पढ़ा था स्टेम आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड रूट्स आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कोल्युपटाइल थी कैनरी ग्रास की वो किस तरफ बेंड होती थी लाइट सोर्स की तरफ ओके आफ्टर दैट दे कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड लास्टली इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ द कोल्युपटाइल दैट टिप ऑफ द कोल्युपटाइल इट हेयर देयर आर द सिंथेसिस ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स अकर ठीक है एंड दिस केमिकल कंपाउंड्स दे कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोल्युपटाइल इसी की वजह से जो केमिकल कंपाउंड्स टिप पे सिंथेसाइज होते हैं ठीक है वो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं दे ओनली कॉज द बेंडिंग ऑफ द कोल्युपटाइल टुवर्ड्स द लाइट सो इन दिस वे द ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोल्युपटाइल ऑफ ओट सीडलिंग ठीक है तो ये डब्ल्यू वेंट एफ डब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था ओके सो यू ऑल हैव स्टडीड ऑल्सो ऑक्सीजन का रोल फोटोट्रॉपिज में अगर आपको uh, याद हो क्लास टेंथ में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा था ओके okay? जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो शेड लविंग हार्मोन होता है जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन वहाँ से मूव करके शेड की तरफ चला जाता है एंड एज इट कॉज द ग्रोथ तो वो जो uh, उस साइड की जो पार्ट होता है स्टेम का वो ग्रो कर जाता है जिसकी वजह से स्टेम बेंड हो जाती है दिस वाज द रीज़न जो कि हमने बहुत डिटेल में क्लास टेंथ में पढ़ा था ओके नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जिब्रिलिन हार्मोन कैसे डिस्कवर हुआ था ये तो हो गया ऑक्सीजन नाउ एक डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं बेकैने डिजीज दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइज जो राइस की सीडलिंग्स होती हैं उनमें ये डिजीज़ जो है आ, ये डिजीज़ जो होती है दैट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन जिसका नाम है जिब्रिला फ्यूजिकोरियो ओके दिस इज़ द नेम ऑफ द फंगल पैथोजन एंड देर वाज अ साइंटिस्ट ई कोरोसावा इन्होंने रिपोर्ट किया था ही रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ ठीक है कब जब अन इन्फेक्टेड सीडलिंग जो कि इन्फेक्टेड नहीं थी इस डिजीज़ से अन इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग को जब जो है ट्रीट किया गया स्टराइल फिल्ट्रेट ऑफ दिस फंगस ओके देन वॉट हैपन ये डिजीज के सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया गया एंड दिस एक्टिव सब्सटेंस इट वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज जिबर्लिक एसिड इसी को बाद में जिबर्लिक एसिड कहा गया नाउ आगे बात करते हैं अबाउट एफ स्कूग एंड हिस को वर्कर्स ठीक है इन्होंने जो है साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स हैं इनके बारे में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी तो एस कूग एंड मिलर दे आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनिसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड काइनेटिन सबसे पहले इसको जो नाम जो डिस्कवर हुआ उसको नाम दिया गया है काइनेटिन सो एफ स्कूग एंड हिस को वर्कर दे ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेप ठीक है जो टोबैको स्टेम का जो इंटरनोडल पार्ट होता है द कैलस ओके 
only if in addition to auxin the nutrient medium was supplemented with one of the following extract of vascular tissue yeast extract coconut milk or dna theek hai iske sath jab isko apply kiya gaya to they have observed the differentiation cell division or differentiation observe kiya gaya and later uh, later uh, it was crystallized okay aur jo substance इस उसको टर्म किया गया सब्सटेंस को बोला गया काइनेटिक ओके लेटर इट वाज नोन एज साइटोकाइन ओके देन इन द मिड 1960 की बात करें ठीक है नाउ दिस वाज अबाउट द साइटोकाइन एप्सिक एसिड की अगर हम बात करें तो 1960 में तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ठीक है तीन रिसर्चर्स थे दे रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ थ्री काइंड ऑफ इनहिबिटर इन्होंने जो है कुछ केमिकल्स ऑब्जर्व किए तीन अलग अलग तरह के और उनको नाम दिया इनहिबिटर बी एप्सिजन टू एंड डॉर्मिन और उसके बाद इन तीनों ही केमिकल्स को इन्होंने बाद में ये आ, ये प्रूफ ये हम कह सकते हैं ये ऑब्जर्व किया कि ये केमिकली आइडेंटिकल थे और इनका इफेक्ट भी सेम था इसलिए उनको इन्होंने नाम दे दिया एप्सिजिक एसिड दैट इज ए बी ओके एंड लास्टली अबाउट द गैशियस हारमोन इथाइलिन कजन्स the scientist cousin they confirmed ki uh, when uh, the fruit is ripened then a volatile substance a gaseous substance is released from the ripened food aur wo kya karta hai that hasten the ripening of stored unripe banana aur uh, jo bhi wo jo hai speed up kar deta hai jo bhi unripe fruits hote hain unki ripening ko speed up kar deta hai wo volatile substance aur is volatile substance ko inhone baad mein identify kiya as इथाइलिन ओके दैट इज द गैशियस हारमोन ओके सो इन दिस वे द ऑल द फाइव हारमोन्स वर डिस्कवर्ड ओके दैट वॉज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी सो दिस इज हाउ द फाइव हारमोन्स वर डिस्कवर्ड नाउ अब हम एक एक करके सारे हारमोन्स के हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द फंक्शंस परफॉर्म बाय दीज हारमोन्स वन बाय वन ओके सो द फर्स्ट दैट वी विल टेक अप इज द ऑक्सीजन so this is all student thank you everybody